Ok, chicos, hoy vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación es un tema que vemos cada año. ¿Por qué lo vemos cada año? Porque es crucial para nosotros como sociedad poder interactuar entre nosotros. Ahora bien, vamos de una vez con la comunicación. ¿Qué es? La comunicación es ese proceso a través del cual nosotros logramos expresarnos. El ser humano necesita eh, hacer entender a los demás sus ideas, sus sentimientos, sus opiniones, las ideas, a través de cualquier medio, pero expresar. Ese proceso de expresar lo que yo puedo tener dentro de mí invita o hace referencia a la comunicación en el momento que yo lo comparto con otras personas. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Sin darnos cuenta, queriendo o sin querer, nuestro cuerpo está todo el tiempo emitiendo información. Este, nos podemos comunicar con las palabras, con los gestos, con las señales, con sonidos. Incluso el silencio es un mensaje. Es importante para la comunicación. Todo el tiempo los seres humanos están buscando expresar hacer entender al otro nuestro parecer, lo que queremos compartir. La comunicación se produce gracias a la intervención de varios elementos. ¿Eso que tiene que ver? Que está formado por, o mejor dicho, esos elementos son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Sin esos elementos la comunicación está incompleta. Ahora bien, el emisor evidentemente es el individuo que expresa algo. Eso que él expresa es el mensaje, que es la información que desea transmitir. ¿A quién se la transmite? A un receptor, que es la persona que va a recibir el mensaje. El código este, es la manera en la que elige el emisor comunicarse y el canal, el medio a través del cual lo hace. Eso lo vamos a ver por parte, sin ningún inconveniente. El proceso de la comunicación todo el tiempo está rotando, porque en el momento que una persona es emisor y el otro receptor, cuando el receptor va a dar respuesta, se convierte en el emisor y así sucesivamente, porque la comunicación es un proceso para interactuar para compartir esos elementos específicos. Como les decía, el emisor es quien produce y envía el mensaje. Es la primera persona que este, da a entender lo que quiere expresar. Eso que desea expresar es el mensaje, es la información que quiere transmitir. ¿A quién se lo transmite? Al receptor, es que evidentemente es la persona que lo recibe. Ahora bien, existen dos elementos que a veces tienden a confundir, que es el código y el canal. El código es el conjunto de signos que comparten el emisor y el receptor para expresar y entender el mensaje. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, evidentemente yo quiero decir lo que pienso, pero si a mí me ponen delante un ruso y yo le hablo en español, que es mi código, el ruso no me va a entender y viceversa porque no compartimos el mismo código. Si yo estoy haciéndole señas a una persona que no me ve en ese momento, que está viendo hacia otro lado, pues tampoco el código lo estamos compartiendo. Yo necesito emplear, si yo voy a escribirle una carta a un amigo, ese amigo la va a entender, porque comparte esa, esa comprensión de mi lengua escrita y me la va a retornar. Si yo deseo utilizar el habla, pues simplemente debo elegir el idioma que esa persona va a entender. Si yo lo voy a hacer con lengua de señas, porque estoy comunicándome con una persona sorda, evidentemente ella me va a contestar en el lenguaje que, que conoce, que es su lengua natal, que es la lengua de señas. Su lengua natal es su lengua este, para la que está prefigurado. Y el canal es el medio que elegimos para transmitir el mensaje. Si yo voy a escribir una carta, mi canal es el papel. Si yo voy a escribir un correo electrónico, el canal evidentemente es el internet. 
si yo voy a hablar con alguien, el canal es el aire. O sea, el canal es por dónde va a transmitirse ese mensaje. Evidentemente, este, aquí hay un ejemplo de el proceso de comunicación. Un hombre le dice a una mujer, se escucha muy alto. Quien habla es el hombre, por lo tanto es el emisor. Quien recibe la información es la mujer. ¿Cuál es el código del idioma español? ¿Y por dónde se está comunicando? Por el aire, porque al hablar las palabras fluyen a través del aire. Cuando la mujer conteste, en ese momento ella pasa a ser el emisor. Ahora bien, ya sabemos que el proceso de comunicación implica un emisor y un receptor, pero tienen que tener ciertas normas. Esa es la parte que generalmente les cuesta un poquito más a las personas, sobre todo cuando quieren solo dar su parecer. Y este, cuando no se respetan esas normas de intercambio oral, se produce el ruido. Se produce no solamente el ruido de sonido, sino el ruido de la falta de comprensión. Si estamos hablando dos personas a la vez, evidentemente ni esa persona me entiende, ni yo entiendo a esa persona. Por lo tanto, las normas de intercambio oral son clave. Aunque las repetimos como loritos todos los días, igualito nos cuesta aplicarlas. Las normas del buen hablante implican que yo voy a tener ciertas cortesías y ciertas pautas para la persona que me escucha. Debo mirarlo como una prueba de respeto, expresarme en un lenguaje claro, evitar pasar de un tema a otro atropelladamente, utilizar un tono de voz apropiado. ¿Eso qué quiere decir? Que ni muy alto ni muy bajo, porque el volumen también puede producir un ruido en el proceso comunicacional. Y evidentemente no todo el tiempo voy a hablar yo, tengo que ceder la palabra. Ahora bien, la persona que escucha también tiene que prestar, tiene que aplicar ciertas normas, que son las normas del buen oyente. Entre ellas está mirar al hablante, prestar atención y no hacer ruido, respetar la opinión del hablante y guardar silencio hasta que les corresponda hablar. Esa es la parte que más nos cuesta a todos. Pero es un proceso que vamos practicando en el transcurso de toda nuestra vida. Toda nuestra vida nos comunicamos y vamos mejorando nuestra manera de interactuar con los demás. Ahora bien, yo me puedo comunicar, pero ¿cómo sé que esa comunicación fue eficaz? Ustedes quieren a veces este, dar a entender algo a otra persona o quieren algo de otra persona, necesitan que esa persona haga algo por ustedes y la comunicación no es efectiva, no lo logran. ¿Cuándo es una comunicación eficaz? Es eficaz cuando yo logro que la persona o mis emisores me comprendan y reaccionen como yo espero que lo hagan. La comunicación eficaz es que nuestro mensaje llegue de manera clara y precisa y tenga el feedback que nosotros esperamos. Ahora bien, la comunicación es un proceso social. Y evidentemente es importante que sea eficaz, porque nos comunicamos para obtener algo, así sea una reacción que necesitamos. Ese proceso de intercambiar ideas, sentimientos, y, este, opiniones, se puede hacer de dos maneras. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal, como su nombre lo dice, automáticamente los niños dicen cuando hablamos. Pero no solamente cuando hablamos, sino cuando escribimos. La comunicación escrita también es verbal, porque son mis palabras, pero en papel. En papel o a través de un WhatsApp o un mensaje de texto. En el momento que yo escribo las palabras que tengo en mi mente, eso es una comunicación verbal. Y la no verbal o corporal son todos aquellos gestos, expresiones, posiciones que empleamos sin darnos cuenta la mayoría de las veces cuando estamos comunicándonos. Si yo le estoy diciendo algo a una persona y ese, ese mensaje a la persona no le agrada, su posición, su expresión facial y su posición corporal me da a mí entender que no le agrada, aunque no me diga nada en forma verbal. 
generalmente la comunicación verbal y no verbal van pegadas, porque sin darnos cuenta gestualizamos. Este, ahora eh, utilizamos muchísimos medios masivos por redes y la expresión corporal es muy, muy importante. Creo que incluso más importante que en otro momento porque estamos viendo al mismo tiempo a muchas personas y su lenguaje corporal, su actitud, su posición, su expresión facial nos está dando una información que complementa lo que están diciendo con palabras. Ahora bien, cuando nos comunicamos, generalmente podemos hacer una conversación y una discusión, sobre todo en el salón de clase. Cuando escuchamos la palabra discutir o discusión, creemos que implica una pelea. Cuando vamos a discutir es para ver quién tiene la razón. Y entonces me voy enfocando. No, para nada. Dentro del entorno de la comunicación, este, la discusión simplemente es el, el proceso a través del cual yo voy a tomar posición ante algo. Por ejemplo, eh, vamos a discutir sobre este, cómo nos vamos a disfrazar, qué vamos a hacer para Halloween. Evidentemente, unas personas van a decir si vamos a hacer una merienda o si nos vamos a disfrazar o no nos vamos a disfrazar, nada más nos vamos a maquillar. Otros quieren que no, que no hagamos nada de eso, sino que hagamos una pijamada. Este, cuando cada quien da su opinión de qué es lo que se espera hacer, todo el mundo escucha y se hace como una especie de votación o se discute cuál es la mejor salida y se llega a un acuerdo, ahí se produjo una discusión. Cuando vamos a hablar de un tema y hay unas personas que están de acuerdo y otras que no, y se discute el por qué sí o el por qué no, ese proceso es para llegar a un acuerdo. Generalmente las discusiones se hacen en grupos. ¿Para qué? Para tomar una sola decisión. Y la conversación es el diálogo, es el intercambio generalmente que existe entre dos personas. Estoy hablando con una persona de cómo me fue hoy y no tengo que decidir si me fue bien o mal. Solamente estoy dialogando. Entonces, cuidado con esto. La conversación es el intercambio de opiniones, sentimientos e ideas entre dos o más personas. Y la discusión es para eh, conversar sobre un tema específico y para llegar a un acuerdo. En este momento nos comunicamos así. Tenemos una gran cantidad de recursos tecnológicos que nos permiten comunicarnos, sobre todo en este momento con la pandemia. Nos comunicamos a distancia con las personas que no tenemos este, dentro de nuestro núcleo familiar. Este, muchas veces esa comunicación que hacemos este, a través de eh, sistemas electrónicos implica en redes sociales. Las redes sociales son unos elementos que tienen muchos aspectos positivos y otros que son negativos. ¿Por qué? Porque a veces nos dan una información errada sobre lo que estamos viendo o lo que nos están diciendo. Es muy importante tener cuidado. En este momento todos quieren tener, este, todos quieren ser youtuber, todos quieren este, ser este trending en las redes sociales, todos quieren tener muchísimos likes, tener muchísimos seguidores, pero a veces la información que percibimos no es adecuada, a veces la información que nos están diciendo no es verdadera, a veces no se, conecta, se comunican con nosotros personas que no son lo que dicen que son, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo ustedes como niños deben estar muy atentos y tener espacios restringidos al comunicarnos a través de las redes. Porque hay demasiada información ahí y hay mucha de esa información que no es pertinaz para nosotros, para ustedes como niños. Bueno chicos, gracias por su atención. Al final hay un enlace, hay un video por acá que espero que les guste, que hace referencia a todo lo que hemos visto, los elementos de la comunicación y cómo se realiza ese proceso. Vamos a, espero que les haya gustado, cualquier duda por favor se comunican conmigo a través de la tarea.